A equipe de neurocirurgiões do Hospital Ferreira Machado publicou no sábado pelas redes sociais uma carta de repúdio ao que qualificam como condições aviltantes a que os profissionais da saúde estariam submetidos nos últimos anos e com piora substancial nos últimos meses. Sobre a suspensão, o documento diz ainda que desde o dia 1 de dezembro o atendimento de neurocirurgia durante os fins de semana na unidade de saúde era prestado por médicos RPA e contratados. Segundo estes profissionais, o atendimento foi mantido pelos médicos que se organizaram de maneira independente e sem garantia de pagamento para não prejudicar os pacientes internados na unidade. Mesmo os médicos não recebendo, os problemas não são só estes. A falta de insumos continua sendo grande, equipamentos quebrados e péssima estrutura. Como mostra as imagens de um cinegrafista amador, os corredores do Ferreira Machado neste fim de semana estavam lotados. No último dia 26 de novembro, este pai desesperado usou as redes sociais para ajudar seu filho, que precisava fazer uma drenagem no pulmão. E segundo ele, o hospital havia informado que não tinha o material. A publicação teve 630 compartilhamentos e mais de 500 curtidas. Eu usei as redes sociais porque não tinha, no momento não tinha solução por causa dele. Fomos no Ferreiro Machado e não tinha o material para poder fazer a drenagem. Procuramos outros vários hospitais até fora da cidade e também não teve, entendeu? Não fomos atendidos. Não teve equipamento para o dreno? É, não teve o equipamento para drenar. E dito por um médico que esse é um equipamento que tem que ter em qualquer hospital, que é um equipamento simples, entendeu? Aí foi que eu tive que fazer o um apelo nas redes sociais para poder... Ele se atendido. A tentativa deu certo. No dia seguinte, o pai voltou às redes sociais com a publicação da foto do menor, mas desta vez informando que o procedimento havia sido feito. O filho estaria internado, mas já medicado. Após o compartilhamento, muitas pessoas entraram em contato, é, repórteres, é, médicos, pessoas de várias áreas, entendeu? até da saúde também, e... Depois disso, de duas horas da manhã, que foi a publicação, até as seis da, da manhã, o Dreno apareceu no hospital, entendeu? Aí daí pra frente conseguimos fazer, ele fez o procedimento e daí pra frente ele foi bem atendido. Se tivesse sido esse apelo, eu nem sei o que seria do meu filho hoje em dia. Porém, a história não termina com um final feliz. Segundo Diogo, o filho foi encaminhado para o Programa Municipal de Controle da Tuberculose. Lá, faltam medicamentos e uma estrutura adequada para receber os pacientes. Fomos encaminhados para o Centro de Tratamento de Tuberculose em Guarulhos. Inclusive, o tratamento está parado por falta de equipamento também. O equipamento de raio-x não tem. Não está funcionando. Nós já fomos lá duas vezes e já marcaram a terceira data e aproveitando mais um apelo que eu estou fazendo para poder ver se resolve a situação dele. E como a dele também, eu queria que servisse de exemplo para outras pessoas lutarem também. Porque se não fosse o apelo, hoje em dia eu nem sei, nem sei o que seria dele. Com esta mulher que preferiu não ser identificada, não foi diferente. Ela está com a mãe internada na unidade hospitalar e que necessita fazer uma cirurgia no colo do fêmur. Fala que não tem previsão, no hospital não tem material, a Santa Casa que faria o procedimento da cirurgia, só também não tem verba, não tem material também. Aí eu sugeri com o médico para a gente comprar o material, ele escreveu isso tudinho, mas só que eles falaram que o hospital não aceita de comprar material. Aí falaram que a cirurgia dela pode ser feita no Rio. Só que não tem previsão quando vai ser a cirurgia. Aí ela fica lá, já tá com ferimentozinho na parte das lágrimas. Agora tá capaz das costas, ficando vermelha. Ela tem diabetes, pressão alta. De pirona, a gente tem que comprar. De comprometo. Ela só tem gota. Não tinha. Tramol, que é um remédio de dor. Não tinha. E é muito difícil ver a nossa mãe ali sofrendo com dor.